অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য আবার কলকাতায় সেই প্যাচ প্যাচে গরম পড়া শুরু হয়ে গেল কটা দিন বেশ আরামেই ছিলাম কিন্তু এই এপ্রিল মাস পড়তে না পড়তেই সুখের দিন শেষ স্যার আমাদের সময় না তো পলিউশন ছিল আমরা মার্চ মাসেও কম্বল গায়ে দিতাম তা ভূষণবাবু ছোটবেলায় আপনি কোথায় থাকতেন কেন স্যার কলকাতায় শুনুন স্যার আমাদের বাপ দাদা বরাবর কলকাতাতেই থেকেছে ভূষণবাবু আপনার বয়সের গাছ পাথর নেই সেটা বোঝা যাচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন তো একটা কাজ করবেন কালকে আপনি অফিসে আসবেন আর আপনার রিটায়ারমেন্ট লেটারটা নিয়ে চলে যাবেন সে কি কেন স্যার আপনি যে সময় কথা বলছেন সেই সময় যদি আপনি ছোট থাকেন তাহলে আপনার এখনকার বয়সটা আপনি বুঝতে পারছেন তো আর দেখুন এমনিতেই ষাট বছরের রিটায়ারমেন্ট সেটা হয়তো আপনার অনেকদিন আগেই পেরিয়ে গেছে দেখুন এতদিন কোম্পানি বোঝেনি তাই আপনাকে অফিসে রেখেছিল আর যখন আমি বুঝে গেলাম তাহলে আপনাকে কি করে অফিসে রাখি বলুন তো ও স্যার আপনি মজা করছেন না সিরিয়াস बार बुद्धिटारे चले ग चले चले ग কারণ আজকে সারা দিন এই একটাই প্রশ্ন আপনার মনে ঘুরতে থাকবে কে এই ছেলেটা কোথায় দেখেছি আপনি কোনো কাজেই কনসেন্ট্রেট করতে পারবেন না তার চেয়ে বরং আমি গিয়ে সব জেনে আসি সব কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার কনফিউশন আর কনস্টিবেশন এই দুটো কিন্তু ভীষণ খারাপ রোগ এতে মানুষের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয় ড্রাইভার এই পে লোক उन्नी बांगला बोझ 
সরি সরি স্যার আসলে আমি ভাষাগুলো একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম আপনি আবার কখন কোথায় পাঠিয়ে দেন গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং স্যার আপনি কোন থানার আমি কোন থানা সেটা আপনি জানি কি করবেন আসলে স্যার আপনি একটু আগে যে ছেলেটার সাথে কথা বলছিলেন তার ব্যাপারে আমার একটু খবর নেওয়ার ছিল আপনি কি জার্নালিস্ট না স্যার তাহলে কি ডিটেকটিভ না प्रश्न कर उत्तर दायित्व तेमी प्रश्न कर ले पब्लिक उत्तर देवा दायित्व अपना जेमन अनेक प्रश्न कर আমারও আপনাকে অনেক প্রশ্ন করার আছে এই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তো এত প্রশ্ন করা যাবে না আপনি একটা কাজ করুন আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন না মানে থানায় কেন যাবো স্যার স্যার আমার এই প্রশ্নের উত্তর জানাটা খুব দরকার কেন স্যার আমি যে কোম্পানিতে চাকরি করি চাকরি করেন আপনার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে তো আপনি চুরি করেন স্যার এই দেখুন এ দেখুন আমার আই কার্ড দেখুন डायलग दिए बोलो প্রেস্টিজটা তো পাংচার করে দিল আমার কি হলো ভূষণ বাবু ছেলেটা ক্রিমিনাল স্যার কি ছেলেটা ক্রিমিনাল স্যার কোনো একটা কেস থেকে বাঁচতে নিজের দাম পাল্টে ফেলেছিল পুলিশ এতদিন ওকে ধরতে পারেনি আজ পেরেছে তারপর ছেলেটা পুলিশকে ঘুষ দিতে চেয়েছে তখন পুলিশ ওকে দিয়েছে এক চর স্যার কি ভাবছেন মানে আপনি যেগুলো বললেন সেগুলো কি সব ঠিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে ছেলেটা এখন কোথায় গেল ওর এক সাগরেতকে আনতে ওর সাথে সাথে পুলিশও গেল সিভিল ড্রেসে ওদের আনতে স্যার আপনি এত কি ভাবছেন স্যার আচ্ছা ভূষণবাবু আমার একটা কাজের কথা মনে পড়লো হঠাৎ করে আমাকে একটু নর্থে যেতে হবে আপনি একটা কাজ করুন আপনি অটো ধরে চলে যান হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার ভূষণবাবু যে কথাটা বলছে সেটা কি ঠিক এই ছেলেটা ক্রিমিনাল এদিকে তো সুন্দরী এর সাথেই ঘুরছে এবার কি হবে আমি তো সুন্দরীকে বারণও করতে পারবো না কারণ বারণ করতে গেলেই হাজারটা প্রশ্ন করবে আমি আমি একটা কাজ করি আমি কৃষকে ফোন করে ব্যাপারটা বলি হ্যাঁ দাদা আপনি একটু দাঁড়ান আমি আসছি ওকে স্যার কি 
ভাই এতদিন পর আমার কথা মনে পড়লো শোন ভাই একটা দরকারে তোকে ফোন করেছি হ্যাঁ সে তো তুই দরকার ছাড়া এমনিও ফোন করিস না কি হয়েছে বল আসলে সুন্দরীর ব্যাপারে কিছু কথা আছে কি বলছিস ভাই সুন্দরীর ব্যাপারে কথা আছে বলে তুই আমাকে ফোন করেছিস ভাই আমি তো শক খেয়ে গেলাম তোর মাথা ঠিক আছে তো ইয়ার কি মারিস না ভালো লাগছে না আরে ইয়ার কি মারছি না রে আমি তো খুশি হয়ে গেলাম সুন্দরীকে একটু সাবধানে থাকতে বলিস এখন ও ক্রিমিনালদের সাথে মেলামেশা করছে কি ক্রিমিনাল হ্যাঁ আরে আমি তো সুন্দরীকে বোঝাই ও তো কিছুতে বুঝতেই চায় না আমি যখনই তোর ব্যাপারে কিছু নেগেটিভ বলি ও তো শুনতেই চায় না আমি ওকে বলে বলে ফেড আপ হয়ে যাচ্ছি যে তুই কত বড় ক্রিমিনাল আচ্ছা ঠিক আছে আজকে না হয় একবার বলে দেবো এটাও বলে দেবো যে তুই নিজের মুখেই স্বীকার করলি যে তুই ক্রিমিনাল আর ও যাতে তোর সাথে আর মেলামেশা না করে জাস্ট শাট আপ ক্রিস যেটা বলছি সেটা শোন সুন্দরীকে বল ও যেন বাড়িতেই থাকে বাড়ির কারোর সাথে যেন না মেশে তাহলে বাইরের লোক ওকে ঠকিয়ে চলে যাবে ওর তো এত বুদ্ধিশুদ্ধি নেই যাকে বিশ্বাস করে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে হ্যাঁ এটা কিন্তু তুই ঠিকই বলেছিস আর সেই কারণেই তো তুই বেঁচে গেলি ক্রিস আমাকে অ্যাকিউজ না করে যেটা বলছি সেটা শোন সুন্দরী আমার বউ ওর কিছু হলে বাড়ির লোকের আমাকে কথা শোনাবে আমার ওপর হামলে পড়বে ও এই ব্যাপার তাই আমি ভাবছিলাম যে সুন্দরীর প্রতি এতটা কনসার্ন কি ব্যাপার শোন ক্রিস পরে আমাকে যত খুশি দোষারোপ করিস কিন্তু আগে এই প্রবলেমের সলিউশনটা তো বের কর শোন ওই ক্রিমিনাল ছেলেটার সাথে সুন্দরীকে মিশতে দেওয়া যাবে না শোন তুই একটা কাজ কর তুই এই কথাগুলো না নিজেই সুন্দরীকে ফোন করে বল দেখ তোর কথাগুলো তো সুন্দরীর কাছে বেদ বাক্যর মতন ও নিশ্চয়ই তোর কথা শুনবে ভাই আমার এখন হাজারটা কাজ আছে আমার অত সময় নেই তোদের স্বামী স্ত্রীর ভেতর ঢুকে তোদের প্রবলেম সলভ করা নিজের প্রবলেম নিয়ে হিমশিম কাটছি আচ্ছা যাই হোক আমি ফোনটা রাখলাম আর এখন কাজ আছে আমাকে যেতে হবে धरवि तो দেখলি সেই ফোনটা কেটে গেল এই তো আবার ফোন করছে ধর তো তোর নইলে আবার কেটে যাবে কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি তুমি কি করছিলে এত লেট হলো ফোনটা রিসিভ করতে না আসলে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম তো তাই ওই মাত্র ঘুম থেকে উঠলে কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে স্টান টান করে একেবারে রেডি হয়ে গেছো হ্যাঁ মানে ওই আর কি আরে বল না যে আপনার ফোন দেখে লজ্জা পেয়ে গেছিলাম সুন্দরী আমার তোমার সাথে কিছু দরকারি কথা আছে হ্যাঁ বলুন না দেখো সুন্দরী তুমি এখন কোচিংয়ে পড়ছো চাকরি করছো লোকের সাথে মিশছো অনেকের সাথেই তোমার ফ্রেন্ডশিপ তৈরি হবে আর সেটা স্বাভাবিক হোক তুমি যদি কারোর সাথে বন্ধুত্ব করো তাহলে আমি তাতে বাধাতে হব না তবে তোমার ভালোর জন্য একটা কথা বলি যার সাথেই বন্ধুত্ব করছো তাকে ভালো করে চিনে নিয়ে তার ব্যাপারে আগে ভালো করে জেনে নিয়ে তার সাথে তার পরে বন্ধুত্ব করো 
কারণ এমন অনেক লোক আছে যাদের দেখতে অনেক সুন্দর কিন্তু বাস্তবে তারা অনেক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আপনি এসব কি বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তুমি বুঝতে পারছো না কি করে বোঝাই তোমাকে জ্যোৎসমাসি কোথায় জ্যোৎসমাসি আছে ওখানে না কেন মাসি বলছিলাম সুন্দরীকে একটু দেখে রাখবেন দেখুন ও তো এতটা মেচর নয় ও জানে না কার সাথে মিশতে হয় তাই আপনাকে একটু ওর দিকে নজর দিতে হবে দেখুন ও কার সাথে মিশছে কোথায় যাচ্ছে সেগুলো আপনাকে একটু জানতে হবে দেখুন আপনি তো ওর মায়ের মতো তাই ও যাদের সাথে মিশছে তাদের ব্যাপারে একটু ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর আপনি ওদের সাথে মিশতে দিন আচ্ছা আমি এবার রাখছি আমার কাজ আছে আবার পরে ফোন করবো আচ্ছা আচ্ছা রাখ রাখ ছেলেটা দূরে আছে ঠিকই কিন্তু ওখানে বসে সারাক্ষণ বোধ হয় তোর কথাই ভাবছে আমি ভাবতাম যে ও দুবাই যাবার নাম করে বোধ ভেগেই গেল আর ফিরবে না তোর কাছে কিন্তু আমার ধারণা যে ভুল সেটার প্রমাণ আজকে পেলাম ও তোকে খুব ভালোবাসে রে দেখবি ও তোর কাছে ঠিক ফিরে আসবে এবার মারলে তো যখন আমি তোমাকে কথাগুলো বলতাম তুমি বিশ্বাস করতে চাইতে না সবসময় ওনার নামে বাজে কথা বলতে আর বলবো না আমি এখন আসি মিনাদের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিতে হবে বুঝলি তুই কিন্তু এবার বেরিয়ে পড় দেরি হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও আমি বেরোচ্ছি আমি তোমার নাম জানি আজকে সন্ধ্যাবেলায় কি করছো কোনো কিছুই না ফ্রি আছে বাহ তাহলে চলো কোথাও কফি খেতে যাই হঠাৎ কফি খেতে যাবো কেন इनशन नतुन बंधु बुझी खावा আমি 
এটা তো খুব ভালো কথা তাই জন্য ক্ষমা যাওয়ার কি আছে শোনো শুনবে সবসময় মাথা দিয়ে না কাজ করাটা ঠিক না কখনো কখনো আমাদের মনের কথাটাও শুনতে ওই যে কথায় আছে না আমাদের হার্ট যতই লেফটে থাক কিন্তু সে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় সেটা সবসময় রাইট হয় তাই তুমিও তোমার মনের কথা শুনে একদম ঠিক কাজ করেছ তো চাপলেস থাকো তোমার সিদ্ধান্ততে আমি খুব খুশি সত্যি সত্যি এ আমাকে কিন্তু ট্রিট দিতে ভুলো না দেবো দেবো আগে আমি ভালো করে ইংলিশে কথা বলা শিখে যাই তারপর তোমাকে একটা বড় ট্রিট দেব আরে সুন্দর তুমি এখানে তোমাকে একবার অফিসে ডাকছি হ্যাঁ স্যার আমি এক্ষুনি যাচ্ছি আমি পাঁচ মিনিট আসছি 